Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenidos a este nuevo curso de inglés desde cero, nivel preintermedio. Espero entonces que disfrutemos y que aprendamos muchísimo. Quiero darles unas indicaciones iniciales para comenzar nuestra clase y sobre todo estas clases iniciales que vamos a tener porque necesito que tengan muy presente esto. Como primero, la list of verbs, la lista de verbos. Vamos a descargar, por favor, esa lista de verbos muy comunes. Si no la tienen, la voy a invitar a que le den clic en esta partecita. Acá en este enlace pueden descargar esa lista porque la vamos a necesitar para la clase de hoy y las próximas que vienen. Además que va a ser una herramienta complementaria para nuestro aprendizaje. Número 2, we're going to have audio results. Vamos a obtener audio resultados en algunas lecciones. Por ejemplo, en esta práctica que van a realizar en el video de la clase de hoy, van a poder verificar sus resultados a través de audio. Así que antes de verificarlos de forma escrita, qué bueno que los escuchemos para que vamos mejorando nuestra escucha y podamos eh, comprender un poco mejor esta parte. And finally, extra videos. Vamos a tener unos videos extra. Ustedes ya saben que en el canal hay un material ya disponible, así que nos vamos a pegar de esas herramientas para complementar nuestro aprendizaje. Entonces, durante el video o al final, les daré algunas recomendaciones. Así que, por favor, chequen mucho, sobre todo al final, donde yo les hablo qué temáticas son las que vamos a trabajar para que ustedes, aparte de que vean este video o esta clase, se puedan apoyar con algunas otras herramientas y puedan mejorar o complementar todo ese aprendizaje. La idea es aprovechar ya lo que tenemos para poder mejorar. Espero entonces que puedan disfrutar. Muchas gracias por la comprensión durante este tiempo que no tuvimos clases, pero era para desarrollar el curso de la mejor manera. Ok, los dejo entonces con esta clase, espero que se diviertan y no olviden, vamos a ir metiendo un poco más de inglés, así que no se preocupen si al principio no entendemos mucho, pero prácticamente poco a poco lo vamos a ir mejorando, ok? Bye bye my friends, I'll see you in the class and get ready to take this first class of the pre-intermediate level, ok? Bye bye. Ok guys, in this class we're going to talk about the present perfect tense. This is a very common topic and very easy, but we have to take into account some directions that I'm going to share with you. Algunas indicaciones que voy a compartir con ustedes. When we talk about the present perfect tense, it's because we're going to make like a bridge with the past. Vamos a hacer como un pequeño puente con el pasado. Why? Because the present perfect tense talks about an action or an activity that has been started in the past and right now in the present the activity or the action hasn't finished yet entonces no ha terminado entonces de qué se trata básicamente de conectar una acción o una actividad en el pasado que se inició y que en este momento en el presente no se ha terminado what is important to have to take into account this verb this verb have is not only tener no es solamente tener it means haber to también significa haber entonces vamos a tener muy presente este haber, porque casi siempre lo trabajamos con tener, aunque se puede, como en esta oración que vamos a hacer más adelante. So, this verb have is going to be one of the two auxiliaries that we're going to use in this tense. Entonces va a ser uno de los dos auxiliares, because we have have and has. When are we going to use have? We're going to use it with these four pronouns and has with these three pronouns. Remember, these are the third person singular. Estos son la tercera persona del singular. Entonces ahí lo vamos a trabajar. In here we have a couple of examples and we're going to start with this number one. Hemos llamado la policía. So when we say hemos, estamos hablando ya del verbo haber. Y aquí prácticamente en español ya está implícito el sujeto. Cosa que podemos hacer en español, en inglés, no podemos omitir ese sujeto. Entonces, vamos a empezar a trabajar esta estructura. Let's take a look at the structure, at the affirmative structure that we're going to follow, la que vamos a seguir. So, this structure starts with the subjects. Empieza con el sujeto. What is the subject here? Or who is the subject here? ¿Quién es el sujeto ahí? ¿Quién es? The subject is we. ¿Sí? ¿Por qué el sujeto es we? ¿Por qué ese sujeto es nosotros? Porque estamos hablando de hemos llamado la policía. ¿Quién es? Nosotros. Entonces es por eso que lo vamos a trabajar con ese we. Ok. Let's continue with this. Now we have to decide which of these two auxiliaries we're going to use. For example, that we have the pronoun we. Yes, we here, it belongs to the auxiliary have. Entonces como tenemos el pronombre we, vamos a colocar el auxiliar have que es el que estamos manejando. We have. 
Now, let's continue with the verb in past participle. Prácticamente acá, muchachos, es donde estamos haciendo la conexión. Porque es un poco raro hablar del presente perfecto hablando de un verbo en pasado participio. Es más, ¿qué es eso el participio? Aquí es muy importante la lista de verbos que les compartí. So, take in your hands the list of the verbs that I shared with you. Of the 360 verbs. Very common verbs. Los verbos muy comunes. Y ahí vamos a encontrar el verbo que necesitamos. ¿Cuál es el verbo? El verbo llamar. Vamos a mirar por qué es importante. Entonces aquí tenemos tres columnas. En the first column we talk about the simple form, la forma simple, que es prácticamente la forma base y está en presente. Entonces el verbo llamar, ese no nos sirve. Yes, we are not going to use that one. The next one is the verb in past. Esa tampoco la vamos a utilizar. ¿sí? We're going to use the third one, la tercera columna, el verbo en pasado participio. The verb in past participle, which is called. Pacho, pero si se escribe igual en pasado y en pasado participio. Sí, pero eso es porque es un verbo que es a regular verb. But not on, all the time is going to be the same. No todo el tiempo va a ser lo mismo, sobre todo cuando estamos hablando de verbos irregulares. In this case, the verb in past participle is... Code, sí, ya ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente estamos trabajando con las terminaciones ado, ido en la tercera columna de nuestros verbos, ¿sí? Llamado, comido. ¿Cómo así, Pacho? Vuelvo a traer el, el verbo acá, el verbo llamar. Si usted va a hacer un recorrido, podríamos hablar en la forma presente, entonces es llamar, llamó, llamado, ¿sí? Vamos a hacer con el verbo tener. Entonces, tener, Tuvo, tenido, el verbo comer, comer, comió, comido, si ¿Sí ven, prácticamente es las terminaciones ha oído que se van a manejar. Pacho, ¿va a ser totalmente, todo el tiempo igual? No. Sometimes it changes. Why? Take a look to the verb write. Si, sí, el verbo escribir, write. No podríamos decir escribido, sino escrito. So it changes, va a cambiar. Pero básicamente esta es la terminación. And sorry about that big parenthesis, but it's very important to take that into account. So, let's continue here. We have called, yes, and what is the complement here? This is the complement, the police. Very easy, this affirmative sentence. Remember that we can put this into the short form by adding the apostrophe, see, ¿sí? agregando ese apostrophe, and the letters V and E. We've, yes, we've called the police. This is much more common when speaking. Cuando se está hablando es muy común esto y por eso a veces uno no la siente. Entonces vamos a entenderlo de esa forma. Aquí no dice nosotros tenemos llamado la policía. No, aquí es hemos llamado la policía porque estamos trabajando el verbo haber. Let's continue with the negative. The negative is very simple, guys, because we have to follow the same structure, but with one change, just one change. For example, the pronoun is going to be the same. Here we say we. Now we have to decide whether to use have or has. In this case, it's the same because we're talking about the pronoun we. So we are going to use this auxiliary. But the negative part comes here. We have not. Ahí entonces la tenemos. We have not. Or remember that the other option is to put this into the short form like this. We haven't. We have not or we haven't. Cualquiera está muy bien. Cuando usted está hablando, usted puede utilizar cualquiera. Pero cuando usted está escuchando, usted no puede decidir. Usted no le puede decir al otro, no, ábreme por favor en la forma larga, que yo no entiendo la corta, todavía no. Eso no lo puede decidir para que ustedes lo tengan presente. Let's continue. The verb, we say here, called. Yes, called the police. We have not, or we haven't, called the police. Ahí está entonces la negativa. The interrogative sentence is very easy because what we have to do is to move the auxiliaries to the beginning. Movemos el auxiliar o los auxiliares al principio. So in this case, the auxiliary that we're using is this one. So we start the sentence with the auxiliary have. And then it's followed by the pronoun. We say have, we, have we called, yes, hemos nosotros, have we called the police? Prácticamente aquí estamos, nos estamos haciendo como una autopregunta. Remember, this is a question, so we put the question mark at the end, el signo de interrogación. Atención, se me olvidó indicarles aquí. Eso parece que uno dijera no tiene. Hay personas que utilizan mucho acá para decir nosotros no tenemos. We haven't. Eso es incorrecto utilizar el no tenemos así. Después hablaremos de algunas cosas, pero aquí es nosotros no hemos. Sí, atención muchachos. 
hemos nosotros llamado a la policía. Entonces, ¿qué podemos decir? Yes or no. These are very common answers, but they are not like very polite. No son como muy amables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregar un poco. En ese mismo auxiliar, vamos a agregarle. Yes, we have. Sí, nosotros la hemos llamado. O no, we haven't. Ahí entonces quedaría esto. Si la quieren hacer un poco más larga. Yes, we have called the police. O no, we haven't called the police. Very easy then sentence number one. Now, let's take a look at the second example when we talk about Frank ha tenido un gran día. So, very easy because we're going to follow the same structure. The subject, the subject here is Frank. This is going to be the subject. Now, I have to decide which auxiliary to use here. Have or has? Which one do you use? Yes? Which one? We're going to use has. Why? Because we remember. Frank becomes the pronoun he. Llega a ser el pronombre él. Frank es él. Entonces, por eso vamos a utilizar ese ahí. Entonces, Frank has. Frank has. ¿Y cómo es tenido? So, we take a look to the list of the verbs and we identify the verb have. El verbo tener in past participle. And is had. Es este tenido acá. Entonces, no les dé miedo utilizar este verbo seguido. Porque para eso se lo podemos utilizar así. There's no problem about it. Frank has had, Frank ha tenido, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos como el verbo haber y en la otra como el verbo tener, en pasado participo. ¿Ha tenido qué? A un gran día. So, we, that, this is the complement, we say here, a great, yes, a great day. Very easy the sentence. Remember that you can replace Frank, yes, and you can put this into the, into the pronoun. So, we say, and we put this into the short form like this. His hat, his hat. He's had a great day. Él ha tenido un gran día. Pacho, pero ahí no dice, él está tenido. Él está tenido. Él está tenido. ¿Les parece algo lógico? No. Entonces, aquí no es está. Aquí estamos hablando del verbo haber en la forma corta, que es esta que está acá. ¿Por qué sabemos eso? Porque el verbo que viene está en pasado participio. Let's continue with the negative. In the negative, we say here the subject, Frank. And here we use the same auxiliary, in this case is has, sorry, has, and the negative this one, has not. But the short form of this could be this one, la forma corta, hasn't. Frank has not and Frank hasn't. Y viene lo mismo, had a great, yes, a great day. Si, no ha tenido un gran día. Frank has not or Frank hasn't had a great day. Now for the interrogatives, very easy my friends, because remember that we move the auxiliary has to the beginning of the sentence. So in this case, the sentence would start with this auxiliary has, and then it's followed by the subject, which is Frank. Has Frank, has Frank had a great day? A Frank tenido un gran día, a great day. Lo podemos tener ahí. También podríamos hacer una interrogative sentence, una oración interrogativa, comenzando con ese hasn't at the beginning. Hasn't Frank had a great day? No ha tenido Frank un gran día. Lo mismo podríamos hacer en esta parte. For the answer, we can say yes or we can say no. Yes, he had. See, he has, sorry. Yes, he has. And no, he hasn't. Yes, the, remember that this is a very common way to answer this. Entonces, ahí tenemos las formas cortas, como lo podríamos trabajar. Pero haber sido muy claro, no se preocupen si de pronto no entienden todo al principio en inglés. Traten de captar lo más importante y los movimientos de las oraciones que se van haciendo. Okay? Let's continue with some sentences to practice a little bit more. I'll be back, my friends. I'm going to raise this for. Okay, I'll be back. Okay, guys, now we're going to practice the present perfect tense with these four exercises. So I challenge you to do them first and then we tag them together. Sí, intenten hacerlos, por favor, primero. In here, we have the sentence number one and this is the verb in the simple form that we're going to use. El verbo en su forma simple. Sí, entonces, por favor, take a look at the list of the verbs and find this verb. Encuentren este, por favor, para que lo busquen en pasado participio. So, Eric and Kelly. So, very common here and very easy. I can write Eric and Kelly or I can also write they. El pronombre de que cualquiera de ellos estaría muy bien. 
So, se han enamorado. There are some students that get confused when they see this word. Que cuando ven esta palabra, ¿cómo se dice C? Yo no sé, ya no soy capaz de seguir. No hay problema, muchachos. Acá lo que tenemos que hacer es trabajar la estructura que le estábamos viendo al principio y este C ya va a estar implícito. ¿Listo? Entonces, no lo identifiquen tan solo como ese C. Ok. Eric and Kelly is the subject. Este es el sujeto. Now, what is next? ¿Qué sigue? Estamos identificando entonces Eric and Kelly because they belong to the pronoun they. And they belongs to have, the auxiliary have that we're going to use. Eric and Kelly have, which is the verb in past participle here that we're going to use. Fall, for, why fall, Pacho? Because fall is something different. Fall is caer. Sí, pero cuando hablamos de estar enamorado, hay una expresión que es caer en el amor. Fall in love. Sí, enamorarse es caer en el amor. Fall in love. Y estar enamorado de alguien, we say here, fall in love with. Entonces ahí lo podríamos trabajar. Entonces, what is the verb in past participle that we're going to use? It's falling. Ahí está entonces el que vamos a trabajar. Eric and Kelly have fallen in love. Así es como lo vamos a hacer. And if you did it right, so just put a tick mark at the end. Okay? Let's continue with number two. El señor Smith no ha estado aquí desde esta mañana. And pay attention because you have to find this verb in the list of the verb, remember, in the past participle form. Okay? Let's continue here. El señor Smith. Some students start the sentence like this, the Mr. Smith, but it's not correct to say this, the Mr. Smith, no, this is not correct. Mr. Smith, ya dice acá, el señor Smith. Sí, entonces no vamos a colocar este pronombre, eh, perdón, este artículo eh, definido acá. Let's continue. No ha estado aquí. This is a negative sentence. Mr. Smith, what pronoun Is Mr. Smith here? ¿Cuál es? Which one is this one? El pronombre he. So we have to use the auxiliary has. Mr. Smith has. And remember that this is negative. So I can put this into the short form like this. Mr. Smith hasn't. Estado. The verb to be in the past participle form is been. Here is. Mr. Smith hasn't been here. Estado aquí. Desde esta mañana. Desde. How do you say that? They say here, since and this morning. Very easy, the sentence number two. Morning, ok? Ahí estaría entonces la forma de hacerla. It's a bit confusing here. Morning. Ok, let's continue with number three. Has entrenado durante cuatro horas hoy. This is the verb trained that you have to find in the list of the verbs. Ok, this is a question. Remember, has entrenado. Has entrenado quién? Tú. This is the pronoun that we're going to use, and this is the auxiliary that is going to start this question. So, have you, have you, y el verbo train, this is a regular verb, we say here trained, yes, have you trained, durante, you can say during, or you can also use the preposition for, that is very common when we're talking about period of time, periodo de tiempo de cuatro horas, for, for, four hours, yes, for four hours, Today, entonces ahí está nuestra pregunta. Today, ahí está entonces. Yes, have you trained for four hours today? Very easy. Number four, no ha comido ella chocolate desde la semana pasada. Yes, I'm sorry about this, pasada. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Comido, remember, this is the verb. Entonces, this is a negative question. No ha comido ella. Yes, ella. So, this is a auxiliary that is going to start this question. And this is negative. Hasn't. I'm going to do it in the short form. Hasn't she. No ha ella comido. Yes. The verb here in the past participle form is eaten. Yes. Here we say hasn't she eaten chocolate. Yes. Chocolate. Sometimes people say chocolate. But in a faster speed you can say chocolate. Puedes decir chocolate. Desde la semana pasada. Since. Yes. Since. Last week. Ahí está entonces como lo realizaríamos. And remember that this is a question. No vamos a poner desde since day. No, this is not correct. Since last week. Hasn't she eaten chocolate since last week? Ahí está entonces la forma de realizar este ejercicio, muchachos, 
espero que les haya gustado y que puedan practicar un poco más con los, la práctica que les voy a dejar a continuación que está bastante interesante y recuerde que tiene la opción de escuchar también sus respuestas para que mejoren un poco ese audio. Antes de seguir, es importante que tengan presente que van a revisar, van a continuar o pueden seguir, mejor dicho, con el verbo, con el tema de never y ever que está disponible en el canal, porque vamos a seguir tocando esas herramientas y también van a repasar el yet, still and already. Necesito que vean esos dos, esos dos videos, esas dos clases para que podamos avanzar un poco más. Se las voy a dejar acá en la descripción. I really hope that you like this video and don't forget to subscribe if you haven't done it yet. Okay? Don't forget to practice and see you next class. Bye bye my friends. Hello guys, welcome to the lesson number two of this free intermediate level and in today's class we'll talk about the difference between since and for. These are two very common words that we'll easily find in the present perfect tense and that's why it is, it is very important to talk about them today. Si sí, es muy importante hablar de ellas hoy porque te, quiero que tengan todo eso muy claro. We're not only going to see the difference between since and for, but also we're going to practice when to use have and has. Vamos a practicar un poco también eso de uso de have y has. Espero entonces que sea de su grado y que podamos aprender sin ningún problema el día de hoy, ¿ok? Ok, let's start with since. Since podría significar desde o desde que, ¿sí? aunque tiene otros significados como ya que o pues, son significados que son utilizados para argumentación y en este momento, en presente perfecto, no se trabaja, a no ser que estemos haciendo otro tipo de oraciones. Bien, aquí no lo vamos a trabajar, so write this down, please. Vamos a escribir estas. ¿Cuándo lo usamos? Para indicar una referencia de tiempo en el pasado que aún está vigente. ¿Cómo así, Pacho? Es decir, Vamos a usar sins para hablar de un inicio, de una actividad, suceso, acción en el pasado que no se ha finalizado, que aún está vigente. Entonces hablamos de punto de partida, más no del punto de finalización en el presente. Por eso entonces que se trabaja mucho en el presente perfecto y estas palabras las vamos a ver en, en, en todos los tiempos perfectos muchas veces. ¿Ok? For lo utilizamos, ya saben que for también significa para, pero mire que ahí no está. Porque for, además de que es para, también es porque para hacer una pregunta similar a because, entonces pueden trabajarlo así. Pero en presente perfecto, estas son las definiciones que se ajustan más, por, durante o desde hace. ¿Para qué usamos? Para indicar el periodo de tiempo o la, o la duración de algo. Puede ser en presente, pasado o futuro. No hay problema con eso. Ya saben entonces que ellos dos están compartiendo un desde, pero este es desde que y el otro es desde hace. Entonces prácticamente esa es la diferencia más grande que tenemos. Now in here we have six different sentences and each sentence has some blanks because I want you to please try to fill in these blanks first and at the end you can compare your results. Puedes comparar tus resultados si lo haces en este momento. Look at this number one. Number one has two options. The first one is the question. That's why we have the letter Q here because the letter Q stands for question and the letter A stands for answer. Entonces, pregunta y respuesta. Así lo van a encontrar en la práctica. At this moment, we're not going to make the question yet because we're going to start with the answer. Vamos a comenzar con la, la respuesta y ahorita hacemos la pregunta. So Michael and Jenny, que, uh, o Jenny también como lo quieran decir, be vets many years. Entonces, ¿cómo sería acá esto? Michael y Jenny han sido veterinarios muchos años. Entonces, vamos a hacer la primera. ¿Cómo lo haríamos, muchachos? Michael and Jenny, what? what? Which is the auxiliary that we're going to use here? Remember that for the present perfect, we have two auxiliaries, and they have and has. Which of them are we going to use? In here we're going to use have. Aquí me doy cuenta de quienes estudiaron la lección pasada. Y Michael y Jenny son ellos, entonces por eso utilizamos have por el pronombre que tenemos. Entonces esta conjunción and está prácticamente haciendo ese grupo. Michael and Jenny have. This is the verb be, but it is in a simple form. And I can't, I can't put the verb be here. Why not? Because I need this verb to be in the past participle for. Necesito que este esté o sea en la forma de pasado participio and that's why it's very important to have the list of the verbs. Yes, tengamos esa lista de verbos. Si no la has descargado, vamos a hacer clic en ese enlace para que tengas esa colección que es importante. Ok, let's continue. If you take a look at the list of the verb in the third 
column, you're going to see the past participle of the verb be, and it is been. Es el pasado participio been, que significa sido o estado. ¿Cuál significación o cuál significado sería el que vamos a usar? ¿Sido o estado? ¿Ustedes qué dicen? Michael o Jenny han estado veterinarios. Estado no. Sido. Entonces usted tiene que ajustarlo. Cuando veas varias definiciones, lo vas a ajustar. Han sido veterinarios y luego viene many years. Many years, ¿qué es ser entonces? Many years es una referencia de tiempo o un periodo de tiempo. ¿Ustedes qué dicen? Estamos hablando de un periodo de tiempo o una duración de algo. Entonces, esa duración de algo utilizamos for, for many years. Entonces, ahí está esa respuesta de la número uno. Now, let's make the question. To make the question, we can use one of those two expressions that we have. How long or since when? Cualquiera de ellas estaría muy bien para hacer esa pregunta. Yo voy a preguntar, ¿hace cuánto tiempo han sido Michael y Jenny veterinarios? Y en este caso voy a utilizar este how long. Ahorita hacemos una con since when, que también se puede. How long is part of the WH questions. Parte de esas WH questions que siempre abren la pregunta. Recuerden que los auxiliares también abren la pregunta. En este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos que moverlo. Pero primero, antes de los auxiliares, van los WH questions. Así que si tenemos WH question, tenemos que iniciar con esa muchacha. ¿Listo? No se puede trabajar solamente así, porque en este caso vamos a preguntar, ¿hace cuánto? Entonces utilizamos esta. Ahora sí, después de esta, vamos a trabajar ese have y luego mencionamos los sujetos porque hacemos el cambio. How long have... Michael, si es, no es Michelle, es Michael and Jenny o Jenny, que ha escuchado a ambos, si es Jenny, ¿qué más? Sido, entonces, been, y vamos a colocar aquí vets, entonces, muy fácil. How long have Michael and Jenny been vets? Muy fácil, entonces, ¿cómo realizaríamos la pregunta? And this is the answer, o sea, la respuesta para eso. Now, let's make number two. Look at number two, the answer. Michael or Jenny, yes, or Jenny, ya saben, not live in the city outskirts in March. Sí, tenemos ahí ese mes. The city outskirts mean las afueras de la ciudad. Eso significa eso, entonces. Tenga muy presente esto que vamos a hacer acá. Michael or Jenny, what? Which is the auxiliary that we're going to use? Have or has? Which one? Piensen muy bien. And here it is. Has. Para, para sorpresa de muchos de ustedes, aquí va es has. Pacho, pero si aquí estamos hablando de Michael y Jenny. Aquí era Michael y Jenny. Aquí es Michael or Jenny. This is a different conjunction from this one. And makes a group. And or makes an option. ¿sí? And hace un grupo y esto hace es una opción. Uno de los dos. Al ser uno de los dos, queda en singular la oración. Entonces, Michael o Jenny. Y por eso utilizamos ese has not. Bien, tengan muy presente eso, muchachos, que son aquellas pequeñas cascaritas o conchitas de mango que a veces encontramos en los ejercicios. Que ustedes, los profes, dicen que, ah, el profe me la puso ahí porque quería que yo fallara. No, no, no es eso, para que ustedes analicen muy bien. Ok, let's continue. Michael or Jenny has not, or hasn't, remember in a short form, hasn't, hasn't lived. This is the simple form of this verb, but we need the verb live in the past participle, and we say lived. Mire que acá coincide en pasado simple y en pasado participio porque es un verbo regular. Mucho cuidado que no es la pronunciación live, porque live se puede, pero ya el live es un adjetivo que es en vivo. Por ejemplo, un concierto, a live concert, un concierto en vivo, o live streaming, una transmisión en vivo. Aquí es live, el verbo vivir, ¿cierto? Hay otro que es life, que es vida, ese es el sustantivo. Entonces tengan muy presente ese tipo de diferencias. Now let's continue. Michael or Jenny has not lived in the city outskirts and then we have this month March. Tenemos ese mes. Ese mes que está haciendo ahí. Pensemos un poco. Está hablando de un periodo de tiempo o una referencia de tiempo. Estamos diciendo que estamos diciendo durante todo marzo. Sí, o por todo marzo, no, no estamos hablando de ese tiempo, estamos hablando de una referencia de tiempo y marzo nos está ayudando para esa referencia. Entonces, desde marzo, mire que así lo trabajaríamos. Now let's make the question for number two. In this case, I'm going to use the expression since. Since when? Desde cuándo. 
Y, and remember that we have to move these two words here to the beginning because this is a negative question that we're going to make. Vamos a hacer una pregunta negativa. ¿Desde cuándo no han Michael y Jenny vivido? ¿Sí? Entonces vamos a hacerla así, no han. Vamos a mover esos dos y lo podemos mover en la forma corta, aunque si quieren lo pueden dejar en la forma larga, no hay problema. Since when hasn't Michael, yes, Michael or Jenny, Michael or Jeannie, si me dio a enredar un poco con ese Michael ahí, Michael or Jeannie, ¿qué más? Lived, lived in the city outskirts, sí, en las afueras de la ciudad. Anoten esta buena palabra que no la habíamos trabajado en ningún momento en nuestro curso. City outskirts. Since when hasn't Michael or Jenny lived in the city outskirts? ¿Desde cuándo Michael y Jenny no han vivido en las afueras de la ciudad? Ahí está entonces la respuesta que tenemos para esa número dos. Now let's continue with number three. The answer: One of the racers not win a medal yet. Be careful with this yet. Eso es una recomendación que les hice en la clase número uno, que ya tendrían que haber visto el uso de already, still yet, never, ever, and listen. Entonces, para que no se extrañen viendo este tipo de cosas. Oh, now here we say he is racing, él está corriendo. Entonces, one of the racers, which is the auxiliary that we're going to use? Which one? ¿Cuál vamos a utilizar? Have or has. Think about it. Vamos a pensar muy bien. In this case, we say has. Pacho, why? If we are talking about the racers, no, my friends, we're not talking about the racers. We are talking about one of the racers. Uno de los corredores. Pasa lo mismo que arriba porque es en singular. Entonces tengan muy presente eso, ¿bien? One of the racers has not or hasn't. This is the verb win in the simple form, but we need it in a past participle. So I put one. Yes, that's why it's very important to have the list of the verbs because sometimes we forget it. Si, sí, lo olvidamos algunas veces. A medal yet. No ha ganado una medalla todavía o aún. Y luego aquí vamos a analizar esto. He is racing. Él está compitiendo. Entonces, ¿cuál sería la más adecuada? Desde que él está compitiendo o por o durante o desde hace, él está compitiendo. ¿Ustedes qué dicen? Aquí es since, entonces él está compitiendo, prácticamente se vuelve en, ese, en esa referencia en el tiempo, desde que él está compitiendo. Okay? Very good. Now we're going to make the question, and this is going to be a negative question. Es una pregunta negativa también, porque estamos hablando desde cuando no ha ganado. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar y voy a utilizar ese how long esta vez, ¿sí? aunque se pueden intercambiar, no hay problema. ¿Sí? Prácticamente cuando hablamos since when, estamos desenfocados desde el del de cuándo, dígame desde el principio. Esta es un poco más abierta. How long? How long what? Hasn't. Yes, the negative. How long hasn't one of the racers, ¿sí? uno de los corredores, ¿sí? ganado una medalla? Yes, entonces, ¿cómo sería? Won a medal. Ahí entonces tenemos nuestra pregunta. How long hasn't one of the racers won a medal? Hace cuánto uno de los corredores no ha ganado una medalla? And this is the answer. Y esta es toda la respuesta. One of the racers hasn't won a medal yet since his racing. Desde que él está corriendo o compitiendo. Now, let's take a look at number four. Number four, the answer. You already, be careful, already sing, this is the verb, that song a long time. ¿Qué vamos a decir? Tú has cantado ya, o ya has cantado, eso ya lo vimos entonces. Aquí, ¿qué viene? ¿Cuál es el auxiliar? Which is the auxiliary? In here we say have. Have already and sing, the past partic participle of sing is sang. Ahí tenemos el pasado participio. Recuerden que acá el already va entre el auxiliar y el verbo base que estamos trabajando. Entonces, por eso queda la mitad, una de las reglitas que se trabaja en ese video de already. ¿Okay? Esa canción por un largo tiempo o desde un largo tiempo. ¿Ustedes qué dicen? Since o for. Estamos hablando de long time, a long time, un largo tiempo. O sea, que es un periodo de tiempo, muchachos. Quiere decir que acá es for a long time. Listo. Ahora vamos a preguntar. ¿Hace cuánto tiempo estás can has cantado esa canción? Entonces, ¿cómo sería? How long? Muy fácil. How long? Y recuerde que hacemos el cambio del auxiliar. How long have you sang? Ese es el participio pasado del verbo sing. That song? Ahí estaría entonces nuestra pregunta. How long have you sang that song? ¿Hace cuánto tiempo has cantado esa canción? Entonces, ahí está colocado esa opción. Listo. You have... Already sang that song for a long time. 
Ok, let's take a look at number five. Gerson, aprovecho para saludar a Gerson Mejía allá en Guatemala, en Puerto Barrios. Un saludo para ti, Gerson. Aquí está el ejercicio que te voy a dedicar en esta lección. Espero que estés aprendiendo muy fácil esto. Ok, Gerson, nunca ha estado en la capital. Él vive en Guatemala. Entonces, ¿cómo lo haríamos, muchachos? Mucho cuidado con este never que también lo practicamos. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? Which is the auxiliary here? We say has. Herson has never. Esa es una expresión negativa. Nunca ha estado. Pacho, pero si es nunca ha estado. Sí, pero como tenemos este never acá, expresión negativa, aquí tenemos que colocar el has. Por eso los invité a que vean ese video, para que no se extrañen un poco con esto. Herson has never. ¿Qué? ¿Cuál es el pasado participio? de past participle is been. Vamos a hablar entonces a continuación de algo. Normalmente, para indicar que si ha ido a algún lugar, ¿sí? entonces nosotros indicamos la preposición to. ¿sí? Ya les voy a, a indicar cuándo utilizaríamos la preposición in, pero por el momento siempre vamos a indicar to, a menos que, ya les voy a explicar lo de ese a menos que. Harrison has never been to the capital. Ha estado en la capital. ¿Qué quieren aquí? Este parte de él vive en Guatemala es un periodo de tiempo. No, estamos hablando de una referencia de tiempo, ¿sí? A un vigente de que él vive en Guatemala, todavía está ya viviendo el hombre. Entonces, ¿cómo sería acá? Since he lives in Guatemala. Entonces, acá estaría número, o sea, la número 5. Esta prácticamente la he montado para hablar la diferencia entre estos dos, to and in, y no vamos a tener pregunta. Let's continue with number 6. We, look at this ever, para decir nosotros nunca hemos estado en Nueva York, sí, un mes. Entonces, mucho cuidado acá. Aquí teníamos never y aquí tenemos ever. Which is the auxiliary that we're going to use? In here, we're going to use haven't. We haven't ever. Recuerde, expresión negativa con positiva. Positiva con negativa. No podemos caer en doble negaciones. Tengan cuidado. We haven't ever. The past participle is the same. Been. In here, ¿cuál vamos a usar in here? ¿Cuál vamos a utilizar acá? ¿Cuál sería? Acá vamos a utilizar in. ¿Por qué, Patch? Mire lo que viene. Estamos hablando de one month. Estamos hablando prácticamente de una permanencia. One month, aquí ya estamos hablando de un mes. Es un periodo de tiempo y va a corresponder ese for. Entonces, ¿por qué se va a utilizar aquí in y aquí to? Entonces, tú está hablando prácticamente de esa visita, ¿sí? Entonces, nunca ha estado en la capital desde que está en Guatemala. Prácticamente una visita. Pero acá estamos hablando de la permanencia, ya que se indica un periodo de tiempo. Entonces, cuando se indique un periodo de tiempo, utilizamos in. Si no, entonces simplemente to. Ok, guys, espero entonces que les haya gustado mucho esta lección número 2. Que vayan y para aquí quieren haciendo clic acá, descargan la hojita de práctica. Puede ser en Excel o en PDF, como la quieran practicar, desde el celular o desde el computador, para que puedan mejorar, porque esa es la manera de mejorar. ¿Cómo? Practicando. Y esta práctica va a ser muy especial porque tiene dos hojas. Y vamos a tener también en unos ejercicios de escucha and the audio results, los audio resultados, para que nos ayudemos un poco a mejorar esa escucha. Como ven, estamos subiendo el nivel. Ya estamos hablando más en inglés. Al principio no vamos a entender todo en inglés. No se desanimen. Unos en el video pasado me decían, es que está hablando mucho en inglés. Muchachos, tenemos que empezar a tener un contacto con el inglés. Si no, ¿para qué lo estamos aprendiendo? Listo, entonces no nos podemos asustar. Bye bye, my friends. Thanks for your time. Thank you for watching. And see you next class. And don't forget to subscribe and share this video with many other people. Okay? Bye bye. Hello and welcome to my channel, my name is Francisco and welcome to the lesson number three of this pre-intermediate level. In today's class we'll talk about the difference between have just and just, yes? What means that we're going to combine a little bit the present perfect tense with the simple past. Vamos a combinar un poco esos dos tiempos. Aprovecho también para enviar un saludo muy especial a Yadira González, quien ha estado muy pendiente de los videos, como lo han estado más de uno de ustedes. Agradezco igualmente a todos el apoyo que me dan cada día, compartiendo, invitando a mucha más gente al canal porque esto hace que vayamos creciendo y somos muchos más cada día. Pacho, no hable tanto y comencemos. Listo, vamos a empezar. Vamos a identificar entonces primero que todo que have just y just en este caso van a significar acabar de. ¿Listo? ¿Cómo así que acabar de? Es cuando apenas o recientemente sucedió una acción. Estamos hablando de un pasado reciente. No puede ser muy lejano. Entonces lo trabajamos con minutos, algunas horas, algunos instantes de, después de que pasó una acción. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con eso. 
podríamos trabajarlo en dos estructuras. Por ejemplo, if you're going to use have just, this, this, this is the structure that you have to follow. Yes, with the present perfect. But if you're going to use just in the simple past, this is the structure that you have to follow. Esas son las estructuras que tenemos que seguir para cada uno. Pacho, ¿y esa es la diferencia? No, o sea, no es solamente la diferencia. También la diferencia va mucho en la tendencia donde más se habla con el uno y con el otro. For example, in British English, they tend to use a little, a little bit more the present perfect. Yes, lo van a utilizar mucho más. Con esto lo de inglés británico. Now, in simple past, they tend to use a, bit, a little bit more in American English, in English American. Sin embargo, ustedes saben que lo pueden combinar, ¿sí? Mejor dicho, no es que si usted eh, se aprendió esta forma, entonces si se va para Reino Unido, utiliza esta. Y si se va para Estados Unidos, utiliza eso. No, no, no. Eso no es así. Simplemente son tendencias que se tienen en cada uno de los países. Pero también hay gente que vive en Londres, en el Reino Unido, que utiliza de pronto el simple pass. Mejor dicho, trabajelo como usted quiera. La idea es que lo comprenda. Porque cuando usted habla, puede decidir si hacerlo por acá o por allá. Pero cuando cuando usted escucha o lee, usted ya no puede decir eso. No, es que yo quiero que me hablen en Simple Pass porque esa es la que me gusta, me gusta el americano. O lo mismo con el inglés. No, no. Nosotros nos tenemos que adaptar a cualquiera de ellas. Ok, guys. Now we're going to follow the structure that we have here in the present perfect by taking into account that example. Ese ejemplo lo vamos a hacer con esta estructura. Mire qué dice. Trata de hacerlo primero. Try to do it first. Muy fácil. ¿Qué dice? Tom me acaba de prestar su carro. Pues mire que eso es una oración que está de forma afirmativa and that's why we're going to follow the structure, ¿sí? Por eso es que vamos a seguir esta estructura, ¿ok? Entonces estamos hablando de quién, de Tom. So Tom is the subject. So Tom is going to make the action, va a hacer esa acción. Right now here we have to choose whether to use has or have. Tenemos que utilizar uno de los dos auxiliares y también por eso en el video pasado habíamos hablado de eso en the previous class. So has and have. In this case is the auxiliary has. Right after has I have to use just. ¿sí? Tenemos que utilizar ese just aquí. Ahora viene el verbo en pasado participio. Ya yes, the verb in past participle. In this case, como estamos hablando de me acaba de prestar su carro, es el verbo prestar el que vamos a utilizar. Yes, which of those verbs are you going to use? Lend o borrow. ¿Cuál sería? Porque ambos son prestar. Ahí tenemos una muy buena diferencia. Cuando hablamos de lend es cuando tú prestas, pero cuando hablamos de borrow es cuando tú pides prestado. Estos verbos también los tenemos en la lista de verbos, pero no podemos utilizar este verbo lend acá porque esa es que, this is the simple form, la forma simple, y no podemos utilizar esa forma simple. ¿Por qué no, Pacho? Porque tenemos que utilizar el verbo en pasado participio. Entonces vamos a mirar un poco cómo se transforma ese verbo lend. Look at this. In a simple form is lend, en la forma simple. In the simple past is lend. And in the past participle is the same. Lend es el mismo. Entonces en pasado simple y en pasado participio es el mismo. Entonces, muy bueno que los aprendamos todos estos verbos así. Lend, lent. Lent. Ahí está. Lend, lent, lent. Esa sería como la mejor forma para que el cerebro vaya trabajando como esa entonación o ese ritmo que se lleva. Ok, let's continue here. Verb in past participle form is lent. Lo vamos a colocar sin ningún problema. Now the complement. El complemento es, sí, lent me his car. Ese es el complemento. Muy fácil, muchachos. ¿Qué dice ahí? Tom me acaba de prestar su carro. Pacho, y eso no hay otra forma de entenderlo, es que eso está muy raro. Muchachos, ustedes, no, mejor dicho, compréndala así, porque esto se va a complicar mucho más si usted se va literal. Por ejemplo, si usted dice, Tom ha justo prestado, me, prestado a mí su carro. Eso no tiene sentido. Entendamos entonces que en esta parte, en has just lent me, significa que Tom o que este sujeto me ha acabado de prestar su carro. Acaba de prestarme su carro. Mire que tenemos entonces la alternativa. Bien, ahora vamos a hacer esta misma oración, but in a negative form. Now, for the negative sentence, I'm going to follow almost the same structure, but we're going to add the word not just right here after the two auxiliaries. ¿Sí? Justo después de los auxiliares agregamos ese not. ¿Cómo así, Patch? Look at this. Tom is the same structure. Tom has, yes, let me write it the auxiliary here. Tom has 
And after has, I have to put the negative form. Entonces, vamos a colocar aquí, Tom has not. Remember that this is one option, but the other option could be hasn't, yes, into the short form. Sí, both are correct. Cualquiera está bien. Luego, ¿qué viene obligatoriamente? Then comes just, sí, entonces viene ese just a ser parte de la oración. And then the complement that we have, that is this one. Yes, lent me, yes, lent me his car. Entonces, así es como lo estamos trabajando. Entonces, ¿qué dice? Tom no me acaba de prestar su carro. Es negativa. Tom no me lo acaba de prestar. Muchachos, hay otra cosa. Con la parte de has not o hasn't, no solamente trabajamos acabar de, sino que también hay otra forma que se trabaja, que es no solo me acaba de. ¿sí? Tomen nota de eso, no solo me acaba de. ¿Cómo así que no solo me acaba de? Entonces, Tom no solo me acaba de prestar su carro. Sí, puede ser una opción, pero se trabaja mucho es cuando agregamos una conjunción como esta que tenemos acá, disconjunction, but also, para adicionar otra cosa más. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración con este battles? Vamos a analizar. Entonces, Tom no solo me acaba de prestar su carro, sino también, o sino que también, su casa. Entonces, vamos a colocar su casa, his house. Mira entonces que con este verbo aprovecho para hablar de dos cosas que se van a prestar. Este es el mismo verbo que se está trabajando para estas dos. ¿sí? Ahora, si usted va a trabajar en esta oración, por ejemplo, este verbo, y acá, después de baroso, viene otra actividad, otro verbo, tienes que colocarlo en pasado particular. Participio. En este caso no fue necesario. ¿Listo? Entonces, ¿qué se quedaría? Tom has not or hasn't just lent me his car, but also his house. ¿Sí? No solo me acaba de prestar su carro, sino también su casa. Mire qué chévere entonces cómo lo podríamos trabajar. Now let's do the interrogative form. For the interrogative form, we have to move the auxiliaries to the beginning. It's very easy. Simplemente los auxiliares son los que abren. Si hay un WH question antes de esos auxiliares o lo requiere, entonces tiene que ir primero. ¿Listo? En este caso no tengo WH question. Más adelante haremos unos con WH question en las lecciones siguientes. So in this case, has, the auxiliary has, opens that question. Si abre esa pregunta, como cambio de posiciones, I change the position here. So the subject goes right after the auxiliary. So Tom comes to this place. Tom viene a este lugar. Has Tom and then just is what we have to follow. Yes, lo que tenemos que continuar acá. ¿Qué es esto? Has Tom just and then what? Then the verb in a past participle form that is lent. Yes. ¿Qué decimos entonces? Has Tom just lent me his car? ¿Qué estamos preguntando? ¿Me acaba Tom de, de, de prestar su carro? ¿Sí? Prácticamente es como una autopregunta. Así que tengamos mucho, mucho cuidado en las respuestas que vamos a dar. So, the two answers that we have are this one. Yes, this is a very good answer, but it's very short. As it is very short, it's less polite. Como es menos, como muy, muy corta, es menos cortés. Entonces vamos a agregarle un poco más, que es lo que más que todo hacemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yes. ¿Sí? Y vamos a decir yes, he. Y trabajamos ese mismo auxiliar. En este caso es has. Yes, he has. Yes, this is a very, very nice answer. The other option that we have is to put this no. No is a good answer, but remember, this is less polite. Si es menos cortés. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No, he, he what? He hasn't. Yes. Those are two very common ways to answer this. Sí, formas muy buenas o maneras buenas de responder. También podríamos agregar un poco más. Al agregar un poco más, tenemos que ser un poco, un poco más de cuidado, un poco más cuidadosos con esto. Entonces, por ejemplo, yes, he has, he has what? He has just, sí, lent. ¿Y qué vamos a colocar acá? Analicemos cuál pronombre objeto vamos a utilizar. Me o you. Aquí iría mucho mejor you, aunque podrían trabajar también este me. Depende de, la, de lo que usted quiera decir. Y luego nuestro complemento. ¿Por qué entonces tenemos que decidir entre estos dos? Por lo siguiente. Entonces, si dice acá, si él acaba de prestarte o acaba de prestarme su cara. 
¿En qué va eso? Si yo mismo me voy a contestar, entonces utilizo este. Y si le voy a, si le voy a dar la respuesta a otra persona que me hizo esta pregunta, entonces utilizo you. Ambas serían correctas. Lo mismo entonces pasaría con esta. No, he hasn't just lent you his car. O no, he hasn't just lent me his car. Ahí está entonces esa forma, ¿ok? Now we're going to use the structure of the simple past. We're going to do the same sentences that we have here, but using the simple past. Vamos a utilizar el, el pasado simple para hacer las mismas, para que vean que se trabaja completamente igual y tiene el mismo significado. Listo. Entonces vamos a empezar con la estructura. The subject. The subject in here is Tom. Okay. So I write, I write Tom here is in first place because it's the subject that makes the action. Okay. Then we follow with just. Seguimos con ese just que sería la obligación de seguir en esa estructura. Now here we have the verb in a simple past, verbo en pasado simple. Aquí ya no es pasado participio, mire que hay una diferencia en la estructura. Pero aquí prácticamente el pasado simple, como lo vimos, es el mismo. Entonces tenemos que trabajarlo. Recuerden, land, land, land. Si ¿Sí ven entonces que en pasado simple, en pasado participio es igual, es por eso entonces que lo coloco, no es que esté en participio. Pareciera, ¿cierto? Por la, es la escritura idéntica que tiene. ¿Y qué viene como el complemento? Tom just lent me yes, his car. Bien, entonces ahí tenemos alternativa. ¿Qué dice ahí? Tom me acaba de prestar su carro. Así también lo vamos a entender. Muchachos, este just también tiene otro uso. Incluso les voy a recomendar que vean en el canal la diferencia entre just, only and alone. ¿sí? Esas son tres palabritas que a veces nos pueden confundir. El otro uso que se le podría dar a este contexto que tenemos acá es como para enfatizar simplemente en el hecho de prestarme su carro. ¿Cómo así, Pacho? Por ejemplo, aquí podríamos utilizar la definición de solo o solamente para enfatizar eso. Por ejemplo, Tom solo o tan solo o solamente me prestó su carro. Mire que estamos enfatizando solo en ese simple hecho. Entonces tenemos las dos opciones. Me acaba de prestar su carro o solo me prestó su carro. Y entonces, ¿cómo hace uno para identificar? El contexto es clave en eso, ¿ok? Now let's do the negative sentence. Vamos a hacer la oración negativa. For the negative sentence, we have to use the only auxiliary that we have in the simple past. El único auxiliar que tenemos que es did, este que tenemos acá. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar después de ese sujeto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a trabajar? Look at this. The subject, Tom. Okay, this is the, the subject. Then comes the auxiliary. Yes, didn't because it's negative. Didn't. Or remember that the other, the other option that we have is did not. Yes, both could be correct. Sí, podrían ser correctas. Tom didn't or Tom did not. Y then we, then we follow just, yes, just, and the verb in a simple past. Mucha atención. Aquí ya no podríamos trabajar este lent, sino que tendríamos que trabajar el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con auxiliares. Y recuerden que cuando está el auxiliar presente, esto tiene que ir en su forma base. Entonces, no, mucho cuidado con este lent. Por eso, entonces, nos fijamos muy bien en la lista. Entonces, utilizamos es lent, ¿sí? En simple form, la forma simple. Tom didn't just lend me, yes, his car. Mira entonces cómo lo podríamos de hacer de fácil. Entonces ahí, Tom no me acaba de prestar su carro. O Tom no solamente me prestó su carro, but also, sí, vamos a aplicar la misma, but also his house, sino que también me prestó su casa o sino que también su casa. Mira entonces qué fácil esa negativa utilizando esa, con, esa conjunción que usamos ahorita. Now let's continue with the interrogative form. For the interrogative form, remember that the auxiliary comes to the beginning of the sentence and that's it. ¿sí? Eso es una de las cosas que vamos a hacer y empezamos con ese did. Listo. Como cambian esta posición, simplemente entonces coloqueamos aquí Tom. Es did Tom y luego continuamos con ese just tal cual lo venimos trabajando. Did Tom just? Yes, the verb in its simple form is lent. Yes, lend me his car. Remember, this is a question, guys. So you raise your intonation. Levantamos la entonación. Did Tom just lend me his car? Sí, me acaba Tom de prestar su carro. O recuerden, me acaba Tom solo de prestar su carro. Sí, mire que lo podríamos inter interpretar de varias formas. And to answer this, I can say yes, he did. Yes, yes, he did. Or the other option could be no, 
Yes, he, sorry, he didn't. Yes, both could be correct. Cualquiera estaría muy correcta. Ahora, si queremos agregarle el poquito de más, podríamos jugar con ambas oraciones, con ese just y vamos a colocar aquí el land y cualquiera de las alternativas que trabajamos ahorita. Me o you y vamos a colocar his car como complemento. ¿Cómo así, Pacho? Yes, he did. This could be a very good answer, but it's very short and less polite. ¿sí? No is, is also the same. También lo mismo. We have to add or we can add some more. Yes, he did. This could be okay. Or no, he didn't. But if you, have, if you want to add something extra, something additional, something more, you can just add like this. Yes, he did just lend me or lend you his car. Depende de cómo usted quiera responder, si es autorrespuesta o quiere responderle a esa otra persona. Oh no, he didn't just lend me or lend you his car. ¿Sí? Ahí tenemos entonces estas estructuras. Espero que tomen nota. Esta la pantalla es toda suya para que les quede sus apuntes. ¿okay? And we're going to practice with some more sentences. ¿okay? I'll be back in a few seconds. Okay, guys, now we're going to practice with these exercises, so I want you to please try to do them first and then we tag them together, okay? Let's do number one. Me acabo de quedar sin dinero. Pacho, ¿cómo es quedarse sin dinero? Sí, para decir eso, vamos a utilizar este phrasal verb, run out of. Run out of. Sí, o así es, quedarse sin. Eso significa eso. Es muy común. Tome nota, por favor. Y vamos a hacer esta oración en presente perfecto. Así que vamos a utilizar esta estructura. ¿okay? Vamos a empezar entonces. Look at that. The subject. Who is the subject here? The subject is I. Sí, es, soy yo. Yo soy el que me acabo de quedar sin dinero. Entonces, ¿qué viene? ¿El ¿Cuál vamos a utilizar? One of the two auxiliaries. In this case is have, vamos a utilizar ese have, ¿sí? and remember that you can use this in the short form too, lo podemos hacer en la forma corta, like this, I've, yes, this is common, and then follow just, you can say, I have just, or I've just, no problem, yes, I've just, y luego que viene, verb in past participle form, verbo en pasado participio, Recuerden que los phrasal verbs simplemente la primera parte es el verbo. Los otros pueden ser preposiciones o adverbios que acompañan ese verbo. En este caso el verbo es run. Y no necesitamos en el pasado participio. En este caso coincide como lo tendríamos en la lista de verbos que es run, run, run. Ahí está entonces y vamos a colocar aquí ese run. ¿Ok? I've just ran y lo vamos a complementar porque es un verbo frasal, no lo vamos a entender como correr afuera de, no, nada de correr afuera de, simplemente es quedarse sin y sin qué, dinero we say money, ok, esa es nuestra estructura and I just, you just put a tick mark if you got this right, ok. Ok, let's do number two. Ellos se acabaron de ir. Mira, es una oración corta. And we're going to do it in a simple past, taking into account this verb, go. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces? The subject. So, the subject is they. Ellos son los que inician la acción. Se acabaron de ir. Entonces, continuamos con just. They just. And then, the verb in a simple past. En, en su pasado simple. ¿Qué sería entonces cuál? Tenemos la lista de verbos que sería go. Went gone. Yes. En este caso vamos a utilizar cuál? Went. Sí. Hasta ahí llega nuestra oración. Pacho, el complemento que? In this case we don't have complement. Yes. They just went. Simplemente decimos ellos se acabaron de ir o ellos solo fueron. Mire que tenemos esas dos alternativas para que realicemos esto. Okay. Now look at this number three. This number three is already in English. So try to understand it. Vamos a tratar de entenderla. Entonces qué dice? Ellos no solamente acabaron de irse al centro de la ciudad, sino que también que han acabado de comer en su restaurante favorito. Listo, entonces mire que sería una opción de entender eso. Ahora, ¿cuál es la tarea con la número 4? Que ustedes coloquen la número 3, pero utilizando la forma en el pasado. Sí, but try to do it, my friends, and you can do it in the comment section. Sí, lo pueden hacer en la sesión de comentarios. Bien, muchachos, espero que les haya gustado mucho esto y que puedan practicar con los ejercicios que les voy a dejar. Lo pueden descargar haciendo clic acá. Remember, practice is really important, and that's what we have to do every day, to practice, to practice a lot, to improve our English skills, ¿sí? Para mejorar esas habilidades en el inglés. Okay? Bye bye my friends. See you in this class. Don't forget to share and 
and invite many, many people to this channel, to this big classroom. Listo. Nos vemos en toda la próxima clase. Bye bye. Hello guys, welcome to my channel, my name is Francisco and welcome to the lesson number four of this pre-intermediate level. In today's class we'll take a look at the difference between the present perfect tense and the simple past. Those two tenses that sometimes might be a little confusing. Sí, podrían ser un poco complicados, pero hoy quiero que tengan todo muy claro porque a veces tienen muchas similitudes y espero entonces que trabajemos sin problema el día de hoy. Okay, now let's start by identifying the characteristics of the simple past. Vamos a identificar esas características del pasado simple, and they are. Para indicar que algo inició y terminó, listo, inició en ese pasado y terminó en el pasado, no terminó ya, sino que en el pasado. Estamos hablando entonces de un momento en que algo pasó y es muy útil tener presente este when, que significa cuando. Ya sabemos que ese también lo hemos trabajado en nuestro curso. Now, For repetition, para repetición o duración de algo en el pasado, ¿a qué duró dos horas? Sí, duró dos horas, pero ya, ya no ha durado dos horas, sino que ya esas dos horas pasaron, ¿sí? Se quedaron atrás. Now for the present perfect, we have something a little bit similar, ¿sí? Tenemos un poquito similar. Algo inició y no terminó. Inició en el pasado, and now in the present, it's still doing it, ¿sí? Todavía se está haciendo. Entonces, tengan muy presente eso. Ahora, el momento en que algo inició, lo identificamos entonces con ese since. Ahí vamos a tener una diferencia esencial. When and since. ¿Qué más podríamos hablar de eso? Repetición o duración. Mire que tienen estas dos que son muy similares, pero la otra era una duración o repetición en el pasado. Esa es que sucedió algo y esa es repetición o duración en la que hasta el momento ha pasado, hasta este momento del presente. Una vez más, recuerden que el presente perfecto conecta el pasado con el ahora. Listo, entonces por eso que se tocan algunas veces. Now here we're going to have 10 different sentences that I want you to try to do them first. Then at the end you can check your results. ¿Sí? Pueden determinar sus resultados al final. Así que pare un momentico el video and you have to choose between A or B, entre A y B. Simplemente esas dos opciones las tenemos hasta acá. Simplemente en tu cuaderno pon la 1, A, 2, B. ¿Sí? Ya tú vas a determinar. Ok, let's start analyzing this sentence number one. Look at this. Nancy went to a party last week, or the other option would be Nancy has gone to a party last week. Which is the correct option here? ¿Cuál es la opción correcta aquí, muchachos? Acá, ¿cuál sería? In this one is a... This one is the correct option. Pacho, why? In this case, we have to identify these adverbs. Yes, they are going to be very helpful for us to identify which tense we're going to use para identificar cuál tiempo vamos a usar. En este caso, cuando estamos hablando de la semana pasada, la semana pasada, estamos hablando del qué? Del cuándo. Quiere decir que estamos hablando en el momento en que algo pasó. Listo, entonces, Nancy fue a una fiesta la semana pasada. Nancy went to a party. ¿Por qué esta no? Mire cómo quedaría. Nancy ha ido a una fiesta la semana pasada. Ha ido a una fiesta. No, queda como un poco extraño. Bien. So, if you got this right, just make a tick mark or a check mark because you got it correct. Sí, la tienes correcta. Now, let's take a look at number two. Peter was or Peter has been here since this morning. Which is the correct option here? Was or has been? Which one? In this case, is, is, has been. Okay? Pacho, but why? Por qué? Remember, we have to identify some adverbs. Algunos adverbios son clave, muchachos. Acá los adverbios es clave para identificar. Pacho, pero es que yo no entiendo qué es lo que es un adverbio. Recuerden, un adverbio da información del verbo. También da información de la fecha en que algo pasó, el momento, en la forma en lo que algo sucedió, de la manera también. Entonces, acá estamos hablando de este adverbio que tenemos que es since. ¿Qué hablábamos ahora? Que en since indica un momento en el que algo inició. Entonces, Peter, sí, ha estado, Peter ha estado aquí desde esta mañana, sí. Además, también muchas veces estas palabras como here and there nos pueden llegar a traer al presente o al pasado. Here trae al presente en muchas ocasiones, no siempre. Hay que analizar la oración. Y there casi siempre también lo lleva al pasado. 
¿Listo? Entonces, this morning podría ser también un complemento de presente o de pasado. Hay que mirar, hay que analizar el contexto. Pero la palabra clave acá es este since, que estamos hablando de momento en que algo inició. ¿Por qué no quedaría la otra bien? Entonces, Peter o Peter estaba o estuvo aquí es desde esta mañana. ¿Estuvo aquí desde esta mañana? No. ¿Estuvo aquí desde esta mañana? No es correcto porque si vamos a utilizar ese was, entonces tendríamos que quitar este since. Ahí ya quedaría correcta. Entonces sería, Peter was here this morning. ¿Sí? Peter estuvo aquí esta mañana. Entonces mire la diferencia esa. ¿Ok? If you got this right, remember to put a tick, a tick mark and you got two correct answers so far. Now let's take a look at number three. We called, or we have called you five times so far. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice hasta ahora entonces? Nosotros te llamamos cinco veces. What is this? So far. Pacho, es que ese so tiene muchas definiciones. Aquí es básicamente una expresión ya compuesta que significa hasta ahora o hasta el momento. Entonces, nosotros te llamamos cinco veces hasta el momento o nosotros te hemos llamado cinco veces hasta el momento. Which is the option that we're going to choose? In this case is have called you. Esta es nuestra opción. Pacho, why? In here we have this adverb, este adverbio que tenemos acá, que es hasta el momento, hasta ahora. Entonces acá estamos hablando de repetición o duración hasta ahora. ¿sí? Si nosotros quitáramos este so far, este adverbio, ¿cómo quedaría? We called you five times. Or we have called you five times. Which is the correct option here? ¿Cuál sería la correcta? Ambas serían correctas y serían posibles, muchachos. Entonces, ¿qué es importante? Determinar bien el contexto. Como ustedes saben, el contexto es clave. ¿Listo? Muchas veces en la parte escrita, tiene uno que ser muy claro, ¿cierto? En la parte oral, usted muchas veces con las señas o con lo que se viene contando o muchas cosas que a veces identificamos, nos dan ese tiempo. Acá... Entonces tenemos que tener adverbios para poder identificarlo. Now let's take a look at number four. Anna didn't write or Anna haven't written that letter. Which is the correct option here? ¿Cuál es la opción correcta? Which one would you choose? Okay, which one? In this case you can choose both two. También pueden escoger ambas, así como podríamos haberlo hecho sin este adverbio. Mire que acá no tenemos un adverbio, entonces no sabemos identificar en este momento cuál. Entonces, ¿qué tendríamos que analizar? El contexto en el que se viene desarrollando. Pacho, ¿y si no hay contexto? Si no hay contexto, estamos en problemas porque ambas serían correctas y tendríamos de pronto que analizar si la estructura gramatical estaba correctamente. Aquí ambas están bien, bien realizadas. Quiere decir que ambas podrían ser correctas. Pacho, pero escojamos una de las dos. Ok, vamos a escoger una de las dos. For example, if I put this adverb yet at the end of this sentence, which is the correct option now? ¿Cuál sería la opción correcta si pongo este yet? Which one? In this case would be haven't written. Recuerden que ese yet está hablando de aún, de todavía. Quiere decir hasta ahora. ¿Sí ven? Entonces tiene que trabajarse con el presente perfecto. Entonces, Ana no, no, no ha escrito esa carta aún o todavía. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo lo tendríamos? Pacho, ¿y cómo sería con la de arriba? Para la de arriba, si cambiamos este yet, digamos que lo anulamos acá y colocamos este yesterday. ¿Sí? Si colocamos yesterday, ¿sí sería entonces cuál? Ya sería. Esa no es nuestra opción. Ana didn't write that letter yesterday. Ana no escribió esa carta ayer. Si ¿Sí ven lo importante entonces de, de los adverbios, entonces es muy, muy, muy importante que los tengan presente, ¿ok? Ok, let's take a look at number five. We lived or we have lived here almost all our lives. ¿Cuál sería la situación ahí? Muchachos, muchas veces recuerden que estos otros adverbios como here, como este que tenemos acá y este que analizábamos acá, pueden traernos al pasado o al presente, ¿sí? No siempre, hay que analizar el contexto. Pero como en la parte escrita muchas veces, o en este caso la oración, no tiene un contexto previo, esto te puede ayudar para identificar si es presente o pasado, ¿sí? Si dice here, normalmente trae al presente, y there lleva al pasado. Pero depende, como les digo, del contexto. So, taking into account this, which is the correct answer here, A or B? ¿Cuál sería la correcta o la respuesta correcta acá? In this case is B. We have lived here almost all our lives. Nosotros hemos vivido aquí casi todas nuestras vidas. ¿Sí? 
Pacho, pero es que la de arriba también podría ser correcta. Sí, también podría ser correcta si tenemos un contexto diferente. Entonces, ¿qué dice acá? Nosotros vivimos aquí casi todas nuestras vidas. Prácticamente cuando decimos nosotros vivimos acá, ya nos está viviendo acá, quedó en ese pasado. Y probablemente estamos visitando ese lugar donde vivimos, ¿sí? Pero acá, con este here, nos ayuda a identificar un poco el presente. Hemos vivido aquí, ¿sí? Estamos trabajando esa parte presente hasta ahora. Recuerden, el contexto es claro. Now, look at this. We moved or we have moved when we got or when we have got married. Yes, which are the correct options there? ¿Cuáles son las respuestas correctas allí? ¿Cuáles serían? In here, we say A. Aquí sería la respuesta correcta. Sí, hemos vivido aquí casi todas nuestras vidas. Nos mudamos. ¿Cuándo? Este cuándo está hablando de qué? De un pasado simple. Nos mudamos cuando nos casamos o cuando nos hemos, sí, casado. No, cuando nos hemos casado, no. Cuando nos casamos, it means that this is the correct answer here. Yes, A, A. Okay. If you got this right too, just put a check mark. If you got it right, sorry, with red color. And this one too, I forgot it. Oh my God, I forgot number three too. Sí, ahí tenía ya esas olvidadas. Let's continue with number six. I miss you when you were there. Oh, I have missed you when you were there. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Which is the correct answer? In this case is A. Esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Miren, estamos hablando ya de este adverbio que nos está indicando. When. Y el de que when nos trae al pasado de una vez. Entonces, te extrañé cuando estabas allá. Mire que esté allá lo que hablábamos, here and there, aquí y allá. Entonces tengan presente que ese there puede traernos muchas veces al pasado. Porque la otra no, Pacho. Look at this. I have missed you when you were there. Yo te he extrañado cuando estabas allá. Sí, mire que suena un poco raro. So, this is the correct answer and a tick mark if you get this right. Okay, guys? Let's continue with number seven. Did your father enjoy the movie or has your father enjoyed the movie? Which of those two auxiliaries are we going to use? ¿Cuál de estos dos auxiliares vamos a utilizar? Did or has? Think about this. Piensen en esta muy, muy bien, ¿ok? So, for example, if you choose this one, you are incorrect. This is not correct. Esa no es correcta, muchachos. Pacho, why not? Remember, look at this verb. If you choose this option, yes, if you choose this option, This verb has to be in the past participle form. Sí, tendría que estar el, el verbo enjoy, que es disfrutar, en pasado participio y no lo está. Está en su forma base. Quiere decir acá entonces que la respuesta correcta es did. Did your father, did your father enjoy the movie? ¿Disfrutó la película tu padre? Sí, mire que estamos hablando de pasado. Pachi, ¿cómo podría ser correcta? Simplemente, si quieres colocar este has, what you have to do is to add ed at the end of the verb. Enjoyed. Yes? Has your father enjoyed the movie? ¿Ha tu padre disfrutado la película? Ojo, pero cuando digo ha tu padre disfrutado la película, no es que algo pasó, sino que si hasta el momento la ha disfrutado. ¿Listo? Mucho cuidado, que por eso es que a veces se tiende a confundir pasado simple y present perfect. ¿Ok? Now let's take a look at number eight. Christian arrived three days ago or Christian has arrived three days ago. Which is the correct answer here, guys? In this case is A. Christian arrived three days ago. Listo, aprovecho para saludar a Christian Camilo que ha estado tan pendiente del canal. Ahí está entonces la respuesta de esa porque estamos hablando de hace tres días, algo pasado, ¿listo? Ten, tenga muy presente eso. Ahora no podríamos decir, Cristian ha llegado hace tres días. Ha llegado hace tres días, eso suena un poco extraño, ¿ok? Now let's continue with number nine. I only slept for two hours last night or I only have slept for two hours last night. Which is the correct option, guys? Ok, pay attention, please. Voy a poner mucho cuidado en esta parte. Estamos hablando de una duración o repetición, ¿cierto? Estamos hablando en este caso de la duración en la que él durmió. Está bien. Y tenemos ya este adverbio que estamos hablando de last night, que nos indica ya un pasado. Bien. Ahora, tengan muy presente. Esto es clave para poder identificarla. Sí, es clave para identificarla. Pero supongamos que esto no está. Digamos que la oración solo llega hasta acá. I only slept for two hours. Or I only have slept for two hours. ¿Sí? Tenemos las dos. Aquí tenemos que analizar un poco eso. Normalmente, por regla gramatical, los adverbios, sí, por ejemplo, este only, que es otro adverbio, ellos deben de ir entre el auxiliar 
y el verbo principal que es este de acá quiere decir que sería la oración correcta si escogiéramos B sería más correcto decir I have only slept yo solamente he dormido pero hay un pero este también lo podríamos colocar acá mire que tienen más, más o menos una libertad sus adverbios de colocar si usted lo coloca aquí en esta parte es porque usted quiere enfatizar en que solamente ha dormido dos horas, ¿sí? Quiere dar un, un sentido un poco más fuerte. Entonces, mire que tienen dos posiciones. Al principio o en la mitad, que sería I have only slept, ¿sí? Ese only iría en esta parte. Entonces, nosotros en la parte escrita, si ven eso, por ejemplo, en una prueba internacional, no vayan a escoger la B, muchachos. ¿Por qué no? Porque la B no estaría siguiendo como la regla en la que se pide que el adverbio vaya en la mitad. Tengan muy presente eso. A no ser que usted ya esté leyendo un contexto en el que se esté determinando un énfasis en ese solamente dos horas. ¿Listo? Entonces no sé si me hago comprender muy bien. Recuerde, si hay énfasis, entonces el adverbio va al principio. Y si no, en la mitad, como debe ir en orden gramatical y la regla que debemos seguir. ¿Ok? La correcta acá en esta parte sería entonces la A. ¿Por qué? Porque ya recuerden que este contexto se hacía parte. I only slept for two hours last night. Yo solo dormí por dos horas anoche, last night. Let's take a look at this final sentence, number 10. She didn't fly or she hasn't flown yet. Which is the correct answer here? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya con este yet sabemos que ya estamos hablando de a uno todavía. Prácticamente estamos hablando de una hasta ahora. Quiere decir acá que la respuesta correcta hasta lo que llevamos es la B. Ella no ha volado todavía. Volamos es que no del de, de sentido volar, ¿cierto? Sino de volar, por ejemplo, en avión. Because she didn't find or because she hasn't found her passport. No ha encontrado su pasaporte o no encontró su pasaporte. Estamos hablando de algo que está todavía como ahí en progreso, muy, pre, muy recientemente esa pérdida. Entonces hay una conexión con el pasado y el presente. Quiere decir que aquí la opción correcta es, the correct option is B, porque ya no ha encontrado su pasaporte. And look at this, y más sabemos por este still, ella todavía lo está buscando. She's looking, she's still looking for it, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos, muchachos, para que podamos identificar con todos esos adverbios el tiempo en el que está pasando. Pacho, se le olvidó colocar los check marks. Siempre se me olvida. Look at this. If you got this right, this right, just put a check mark. Sí, póngale una marca de chequeo si la tienen muy bien. Espero entonces que sus resultados han sido satisfactorios. Si estuvo más bien bajo, más bajo para mí sería de menos de 7 para acá. Ya si es un resultado más bien bajo. Así que por favor, si esto tuvo un resultado muy bajo, los invito a que realicen la práctica que les voy a dejar a continuación, ya que eso es clave para poder tener esta temática clara. Listo, vamos a continuar con muchos más temáticas en la próxima clase. Espero que repasen bastante. Bye bye, my friends. See you next class and don't forget to subscribe if you haven't done it yet. Okay, bye bye. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number five of this pre intermediate level. In today's class, we're going to talk about be able to in the present perfect tense. It doesn't mean, guys, that you can use this expression in other tenses because you can use it too, but it is very common to use it in this, in this perfect tenses. En los tiempos perfectos es mucho, mucho más común trabajarla que en los otros, pero también en los otros se puede. And that's why we're going to talk about them in a few seconds. Vamos a hablar de ellos en unos cuantos segundos, ¿ok? Pero entonces que les guste esta clase because this is a very easy topic, my friends, ¿ok? So, let's start talking about the definition of be able to. You can use be able to to refer to the ability that someone has or that you have to do something. Sí, a la habilidad que alguien tiene o que tú tienes para hacer algo. Nos hacemos esa referencia. You can use be able to in the present, but it is much more common to use this modal verb can than be able to. Mucho más común que en el presente que be able to. For example, You can use be able to like this. I am able to play soccer. ¿Qué dice ahí? Yo soy capaz de jugar fútbol. ¿Sí? Entonces lo podríamos trabajar. Pacho, pero es que ahí está cambiado porque aquí dice be able to y allá dice I am able to. Chachos, tengo que cambiarlo porque acá no está conjugado y ahí tengo que ajustarlo al tiempo y al pronombre que tengo al lado. Entonces tengo que decir I am able to play soccer. 
This is a very good option. The best option is not the best, but it's much more common to use this modal verb can in a sentence like this. I can play soccer. Mucho más utilizado este can que be able to, aunque lo pueden utilizar sin problema. Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En la primera decimos, yo soy capaz de jugar fútbol. Pero si tú eres capaz, ¿qué? Tú puedes jugar. ¿sí? Entonces, mire que es por eso que es más utilizada la segunda. The same happens here in the past. You can use be able to in the past in a sentence like this. I was able to play soccer. Or you can also do it with could. This is a modal verb. And we say, I could play soccer. Both are correct. Okay? Ambas son correctas en esa parte pasada. But now... If you're going to talk about the future, yes, you cannot use can or could, and you have to use, it's, it is mandatory to use be able to in the future, because these modal verbs do not have the future form, no tienen forma de futuro, estos verbos modales que tenemos acá, ok, entonces es obligatorio utilizar ese be able to, ok. He visto estudiantes, I've seen some students doing sentences like this, haciendo oraciones como esta. Look at this. I will can play soccer. And that's not correct. Sí, yo no puedo decir, yo podré jugar fútbol de esa manera. I have to just be able to. In this case, the correct way to do this is like this. I will be able to play soccer. Sí, yo podré jugar fútbol. Pachi, la podemos hacer con el going to. También la podemos hacer con el going to, que sería I am going to be able to play soccer. ¿sí? Yo voy a ser capaz de jugar fútbol. ¿sí? Ahí entonces ya tenemos un panorama un poco más claro de esos tiempos. Now, guys, we're going to focus on the past participle form because in this form we're going to work with the present perfect tense. Vamos a trabajar de esa forma, el tiempo presente perfecto. And in this case, we change be able to for being able to. Lo cambiamos. ¿Por qué lo cambiamos? Remember, guys, this is the past participle form of the verb be. Este es el pasado participio del verbo be. Entonces, por eso lo ajustamos. ¿Para qué? Para tener definiciones como sido, capaz de o podido. ¿Ok? Ahí estamos claros entonces con esa primera parte. Now, let's do this exercise number one. Ellos han podido escalar el Everest. So guys, try to do this sentence first. Yes, and then you check them together with me. Le, la chequeamos después juntos. Okay, ¿cómo haríamos esta oración número uno? So in here we say, they, yes, they have. Listo, aquí les voy a comentar algunas cosas. Una de ellas es que algunos estudiantes, there are some students that use this could here to say ellos han podido. Para decir ellos han podido, but this is not correct. Because this is not the past participle. There are some others that use can, but can is not correct because this is the simple, the present form, and it's not correct. I, there are some others that do something like this, can't. Tratan de trabajar ese verbo can como un verbo eh, regular. Si lo hacen pasado participio como si fuese un verbo regular, le, agregue, le duplican la doble N y agregan ED. But that's not correct. Pacho, pero es que yo he visto can. Yo también. Pero ¿en qué? En algo como esto. Lo que es canned food. Comida enlatada. Pacho, ¿cómo así que enlatada? Claro, muchachos, porque ustedes saben que can también es lata o bote. No sé cómo le digan de pronto en sus países. Esto ya es como sustantivo, lata. Y cuando hablamos de enlatado ya es un adjetivo. Can, full. Listo, entonces no se asusten si ven este can por ahí, pero ya saben que no es la forma de participio. Pacho, entonces, ¿cómo hacemos eso? To do this, we have to use guys being able to. So, I'm going to write it right, just right here, ¿sí? Justo acá lo vamos a utilizar. Being able, yes, being able to. To what? Escalar el Everest. Entonces, ¿cómo sería? To climb, yes, to climb. The Everest. Ahí entonces tenemos nuestro complemento y por eso lo he hecho acá en la mitad, porque los cambios se van a generar es en esta parte. ¿Ok? Guys, this is an affirmative sentence. Now I'm going to do the negative sentence. It's a very easy form to do this. Una forma muy fácil de hacerla. And we say something like this. They haven't in the short form. Ellos no han podido escalar el Everest. They haven't been able to climb the Everest. ¿sí? O ellos no han sido capaces de escalar el Everest. Ahí lo trabajamos de esa forma. Now the interrogative form. Remember that for that form, we have to move this auxiliary to the beginning. And that's it. Eso es todo lo que hacemos. Have they been able to climb the Everest? 
Pacho, that's a question. Very good. This is a question. We raise our intonation. Levantamos la intonación. Have they been able to climb the Everest? And at the end, we put the question mark. Ponemos ese signo de interrogación. Pacho, interrogativa se puede. Yes. ¿Cómo así que interrogativa? Remember. Interrogative form it is when you change this auxiliary to the beginning in its negative form, en su forma negativa. Entonces, abriendo una pregunta de forma negativa. Entonces, en este caso estamos diciendo, haven't they, haven't they been able to climb the Everest? No han podido ellos, ¿sí? No han podido ellos escalar el Everest. Ok. Now, the answers could be yes, yes, or no. Both are correct. But you can also say yes, they have, or no, they haven't. Si ¿Sí? cualquiera de estas dos respuestas podría ser utilizada, obviamente si es afirmativa o negativa. ¿okay? Muchachos, eso es un tema muy fácil. A mí hasta me da pena explicarles a ustedes eso tan fácil. Pero ahí lo vamos a tener como una herramienta. Look at this number two. Try to do it first. Intenten hacer esta número dos. Listo. Y dice así. Ella ha podido ahorrar dinero. How you do the, the sentence? Remember, this is the affirmative sentence. Ella ha podido. So we say here, she has. Yes, you can also do it into the short form. Sí, la forma corta como esta. Y el complemento que va a ser igual para todos. Y lo voy a colocar acá. She has or she's been. She's been what? She's been able. Yes, to ahorrar dinero. Ha, how do you say that verb? ¿Cómo decimos ese verbo? We say save, que es guardar o ahorrar. Listo, save money. Ahí entonces lo tenemos. Espero que hayan aprendido ya muchos verbos con la lista que les compartí, porque no es solo descargarla, muchachos. Mucho cuidado con eso. Listo, let's do the negative form. Entonces, ¿cómo sería la forma negativa? Muy fácil. She hasn't. She hasn't. Yes, been able to save money. Ella no ha podido o no ha sido capaz de ahorrar dinero, que a veces les cuesta mucho a algunas personas. Now, let's do the interrogative form. And for that, we have to move this auxiliary to the beginning like this. Has she, has she been able to save money? And remember the question mark at the end. And to raise your intonation. Has she been able to save money? ¿Ha sido capaz o ha podido ella ahorrar dinero? Pacho, interrogative, please. Let's do it, my friend. So we have to move just this auxiliary to the beginning, like this. See? Hasn't she, hasn't she been able to save money? See? No ha podido ella ahorrar algo de dinero. And the possible answers are this one. Estas son las posibles respuestas. Yes, she has. Or the other one could be no, she has. Muy bien, muchachos. Espero entonces que les haya gustado mucho esta primera parte. And we're going to practice some more with some exercises that I'm going to give you in a few seconds. Okay? I'll be back. Okay, guys. Now we're going to practice with these four exercises. So try to do them first, as always. And at the end, you can compare your results. ¿sí? Al final puedes comparar un poco tus resultados. Espero entonces que lo puedas hacer sin ningún problema. Look at this number one. And this is the picture. A little bit of the context. Un poquito del contexto. Ella no ha podido encontrar sus amigos. Try to do it first. Intenta hacerla. Okay, we say here. She. This is a negative sentence, guys. She hasn't. Yes, she hasn't what? She hasn't been able. Able to what? To encontrar. ¿Cómo van con esos verbos? To find. To find sus amigos. Los amigos suyos. No, los de ella. So, we say here, her friends. Ahí entonces, estamos trabajando esa primera oración. And please, put a check mark or a tick mark if you got this right. Okay? Look at this number two. Ha podido Anderson vender su carro. Ese es el carro de Anderson. Un saludo para Anderson. Anderson que ha estado también muy pendiente del curso. ¿Y cómo haríamos esta oración? Anderson, ¿cómo haríamos muchachos esta? Look at this. Has. This is the auxiliary that is going to talk about Anderson. Que va a hablar de Anderson. Has Anderson. Yes. Uh, has Anderson what? Been able. Yes. Been able. To vender. How do you say this verb? We say here, sell. To sell his car. Que okay, estamos hablando del carro de él, por eso utilizamos ese adjetivo posesivo. Mucho cuidado que eso es un temita ya viejo. Entonces, ¿qué decíamos? He has Anderson been able to sell his car. 
In this case, you can connect this, this part here. Sí, podemos conectarlo con esa I. Este verbo sell. Sell this car. Sell this car. Has Anderson been able to sell this car? If this is correct, guys, for you, just put a tick mark at the end, okay? Let's continue with number three. Ellos han podido mantener el equilibrio. How would you do this number three? We're talking about the, estamos hablando de ellos. They have, they have what? They have been able. Ellos han podido. Han podido que mantener. How do you say this verb? We say keep. El verbo mantener. Okay, keep. El equilibrio, we say here, the balance. Ahí está entonces. Esa oración, esa oración número Okay? They have been able to keep the balance. Ellos han podido mantener el equilibrio. Look at this number four. Ese hombre no ha sido capaz de barrer las escaleras por el viento fuerte. No ha podido terminar. Entonces, ¿cómo haríamos esa oración, muchachos? Let's do it together. That man, yes, that man hasn't, yes, hasn't what? Hasn't been, been able, been able to barrer. How do you say this verb? We say here sweep, yes? So sweep the stairs, las escaleras. Si sí, no apoyo barrer las escaleras por el viento fuerte, entonces voy a hacer una pausa aquí y el viento fuerte we say here the strong, yes, the strong wind. Pachi, ¿para qué fue esa pausa acá? Muy bien, aquí le voy a tener tres opciones. I'm going to give you three options for this part because I want you to think about what is here. ¿Qué está aquí en esta parte? ¿Qué viene acá? The first option is, do you think that for is the word that we need there? ¿Qué crees que for la palabra que necesitamos? Or probably because, or probably because of. Which of those three options are we going to use? ¿Cuál de esas tres opciones vamos a utilizar? Ahí está entonces la tarea y se la voy a dejar en la descripción para que estudien esos dos videitos y complementen un poco esto y ya me den la respuesta. ¿Listo? Pero entonces que les haya gustado mucho esta clase, muchachos. Recuerden practicar, que es lo más importante. Así sea un poquitico, hagan algunas oraciones, pero no dejen de practicar. Because remember, practice makes perfect and practice makes you improve a lot your English skills. ¿sí? Te ayuda a mejorar muchísimo las habilidades del inglés. Ahí está entonces para que hagan un capture de esta imagen y espero que nos veamos la próxima clase, ¿ok? Don't forget to subscribe if you haven't done it yet and to share this video with many other people, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class. Bye bye.